Good evening, Mr. President. Good evening, sir. And congratulations, Pong, for getting you. Um, ano po pakiramdam nyo ngayon at nasabi nyo ang halos lahat ng gusto nyo sabihin sa Senado kanina? Hello. Ulang pa ngayon. <laughs> Problema. Ito in connection with law and order or peace and order. Pamilya ka na dyan sa dalawang salita. Alam mo kasi ang ano, uh, what bugs down really is uh, ang number one ano natin in front is really the police. Yun yun yung sila yung una natin vanguard. But maraming pagkutulang sa polis. Hindi dahil sa polis. Kundi dahil sa suporta ng gobyerno rin sa polis. If you want equality police service, you have to support the police. Noong panahon ko, may palimbasa mayaman ang sudat ng Davao because at that time, Uh, talagang there was a blooming of uh, everything. Nakaroon ng pera ang naroon. So in return, sinuportahan ko yung police because were it not for the police, hindi magkaroon ng law and order, pati hindi magkaroon ng progress ang syudad ng dapat. Namuno na at noong panahon ko, Uh, without batting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang. Nauna kami sa Dago. Because inuna ko yung law and order. Uh, along the way, marami akong nasagasaan. Karamihan yung kriminal. Maraming namatay na kriminal. Hindi ko pinag... I'm, I'm not evading anything either encounter or whatever you want it to, to, to mean bahala na kayo. Basta yung pagsinabi ko sa polis uh, dahil nga prosecutor ako matagal akong fiscal sa Darfa, nakikita ko yung problema. So nang mayor ang sinabi ko, gusto ko ito. Uh, ano sa polis ko? Wala. Wala, wala akong pakialam kong basta make the city peaceful. Yeah, along the way, yun yung, yung sinasabi nila mga exhibition killing sa Dabao. Nang muna yun eh. Dabao Dead Squad. Wala na akong pakialam. Ang aking ang resulta dahil ako nagpa-elect ng mayor, I promise the people that I will restore order in the city. And I will make the city progressive. At sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, and a matter of about the three years pagkupo ko, nag-bloom ang dabaw. Namuna, So, sa Dabao noon, uh, magtindig lang ang polis dyan na traffic, pumasok na itong mga NPA na ito, pak, 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 pak. In one day, minsan may apat na polis o limang polis ako natutumba. Kayong nung na-mayor ako, umakyat ako sa bukid. Kinausap ko itong New People's Front. <laughs> Ang mali naman itong mo. Eh yung mga liderato nila, nandito rin sa pamilya nila na sa baba sa siyudad. Sila yung mga student leaders na, na naging radical, naging sa taas, naging commanders. Eh, 
patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Putang ina, pag hindi kayo huminto, pag humirit kayo ng isa, ihirita ko kayo ng inusente. Kayo, mga kriminal. Tayo, mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Pero kung hindi ninyo hinto kanina sa siyudad ko, sa Davao City, pag binila ninyo yung mga polis ko, hindi ninyo hinto kanina. Uubusin ko yung pabit. Susunogin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Kaya, nagkaroon kami ng truth. Sabi ko, mamili kayo. You, that, you cannot fuck with city for all time now. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa siyudad ko, nag ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukit, nagbababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, napatay ninyo yung mga polis. Nandito na yung mga pamilya ninyo. Eh, gano'n eh. Pagka gano'n, magkapatsi tayo. Magkapatsi ito yan. Patayin mo yun eh. Patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi ako, pinili ako ng tao. Ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya namuna ko rin. Naging progressive city kami. Gumanda ang Davao. Maraming na-ingit. Kasi maganda ang Davao. Nakunta sila, makalaka sila. Hanggang ngayon. Yan. So, parang Indian style. Apache based on humanity. Uh, alam mo, pag-iusap tayo dito, pero nung hindi tayo makaintindihan, eh, hiyain mo ako, magkahiyaan ka, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President, na kung gusto ninyong inosente, isali natin, kayo. Okay. Um, Araw-araw niyo pinapatayin niyo mga po siya. Yes, Sir President, walang duda ho na legacy niyo yung at napagtagumpayan niyo yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala pa kayo na bumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako. At uh, kung magsalita man ako, wala na rin ako na contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang polis at anong gusto mong mangyari dyan sa siyudad mo, nakisunod. Kung hindi mo na kaya lang, wala ka na niya. Nakimig ka na lang. Pero, bumabalik ka na. Pati sa siyudad ko. Ang sinabi ko lang naman sa kanila, look, pagka nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak mo, huwag ninyo kami hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor, kabae, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa sudan, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na is po na kasi ang Davao. Huwag na ninyo kasi hindi ang babayag. 
Malapit lang ang election three years. Tatakbo ako ng mayor. Maubos kayo kayo ngayon. Maubos kayo ngayon. Pag President Bamba ako ng mayor, day one, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naman alam ng buhay, alam nila yun. Ayaw rin ang sabihin dyan sa sa Congress kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, prangkaprangkahan daw. Wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong criminal, hindi mo madala ng drama na you know, the rule of law Hindi, hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. E putang ina, kung alam niyo yung rule of law. <laughs> rule of the money yan sila. And the, ru the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, Adre, gagawa mo ko sa iyo. Pag hinulong up mo isang pamilya, nirape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, pahanapin kita, papatay mo kita. Hindi ko na lang tinago sa Pilipinas yan, kasi yun ang presidente ako. O walang kwenta dito, it could cost my life someday. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yun. May galit rin yun sila sa akin. Pero, sige, matay. Total, matanda na rin ako. Basta, yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs. Kasi talagang yayariin ko ngayon. Noong nagpresidente ako, marami. Kaya yung sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Ay, yung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nag nagkakaroon ng spasam, dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako ulit, kanyang alam mo naman ang takbo. Maski magtakbo lang ako ng mayor, makukubos ko yun. Alam, alam itong mga putang ilan to? Alam, alam mo kung bakit? Alam ka mga kriminal? Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo na? Pari. Alam mo lakas ng loob nila? Sige niyan, walang pari. Akitin na ng bayo, walang mga pari. Hold up yun nila, walang mga pari. Pero bigyan mo lahat ng pari. Ay, di magkalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindi, para Puta Talaga kayo Kasi ako naman Peace love rin ako I follow the Ten commandments I give importance to every commandment yung utos ng Diyos. Pera lang yung tao siya that commit. Mukhang hindi ko nasunod yan. Eh, wala bang parusa. 
Ano na ba sinabi ng Diyos na, ha, ito ito, bangin. Pag-ibig nyo si Nanon, gusto na ito kayo. Wala man. Ten commandments. Tapos tayo nakikinig, an, an, so. Pero kung sinabi ng Diyos na, ito ha, ito yung commandments ko. So, nilin nyo, papatayin ko kayo at itinok itong mundo ito. Yan ang mahirap. Kasi, hindi ko sabihin na ang sulos yung patayan. Pero ang, ha, ang anong isa itong criminal, society and criminal, is malakas loob itong mga animal na ito kasi may hawak nila ang pareho. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian. Hindi talaga magpapatayan niya. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa, o lalo na patayin mo. Nung mayor ako at isa na presidente ako, hindi kita talaga bubuhay. Tapos sabi na rule of law, hanggang kailan? Putang ina, hanggang ngayon, nung, nung, nung fiscal pa ako, Hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nagka-pending pa. Natapos na na ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na ako, otang na yung mga uh, kaso. Alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga drogista, they can afford to do that. And they can delay and delay the case until kingdom come, until you rat waiting for justice. Yan ay ko ko sa Amerika. I will not, I would not attempt to kum to kumpare my country. Wala ko pa kailan sa kanila. They are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, at tapos wala kang palo. Yung mga mayaman na mga grabyano, they can finance the police operation and they can get justice for free. Maybe immediately. Pero yung ordinaryong tao, hinood ako, pinatay mo, Wala na yun. Kaya, magprakahan ka. Sabihin, marami. Alam ko marami yung pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulong tayo, walang mangyari sa bayo. Kung nakinig ako dito sa mga rulo-blo, mga ganon, walang mangyari sa dapat. Hanggang ngayon, Dawo be crawling and maybe rotting. So, family kayo. No, presidente ako. Nabi ko. Lalo yung mga foreigners. Anak ka lang. But what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako ron isang rason bakit kita bubuhay. Litsi ka. Tangkin. Bigyan mo ako rason. Criminal ka. Drugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga baka. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Ay, sabihin mo, ma, oh, yung due progress na hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na ako yung kaso. But, ala, alam ninyo, alam ng Pilipino, ganun ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala. 
उसको नहीं तो उसको जो हंगाम अल्टीमेटली सुरेंद्र या कंपनी का सर लालो नहीं हो रहा पैरा नेक्स्ट क्वेश्चन 